안녕하세요. 와봄 토픽입니다. 오늘은 81회 시험을 위해서 54번 예상 문제를 같이 풀어보도록 할게요. 먼저 문제를 봐야겠죠? 내용을 보도록 하겠습니다. 사회가 변화함에 따라 즉석 조리식품을 이용하는 사람들이 많아졌다. 바쁜 현대사회에서 즉석 조리식품은 매우 유용하지만 개선이 필요하다는 의견도 있다. 개선이 필요하다. 개선이라는 것은 고칠 부분이죠. 고칠 부분, 고칠 점이 필요하다라는 의견도 있대요. 아래의 내용을 중심으로 즉석 조리식품을 건강하게 이용하기 위한 방법, 방법에 대해 자신의 생각을 쓰라 라고 나와 있고요. 밑에 문제가 보면 즉석 조리식품 인기 있는 이유, 즉석 조리식품 좋은 점, 즉석 조리식품 더욱 건강하게 이용하기 위한 방법, 어떻게 해야 하는가 물어보고 있죠. 문제에서 먼저 보면 사회가 변화함에 따라 라고 나왔는데요. 이거 이해가 안 되시는 분들은 이전에 신문기사 읽기 확인해 보시면 되겠죠. 그런데 문제에서 뒤에 보시면요. 바쁜 현대사회에서 라고 나와 있기 때문에 사회의 변화가 사람들이 바빠졌기 때문이구나 라고 추측할 수 있습니다. 또두 번째, 즉석조리식품이라고 나와 있는데요. 우리는 즉석조리식품 ASMR 통해서 미리 한번 봤었죠. 즉석조리식품 밀키트라고도 하는데요. 내용이 궁금하신 분들은 이것도 영상으로 확인하시면 좋을 것 같습니다. 그럼 먼저 문제에 대한 답을 먼저 정리해 봐야겠죠? 먼저 인기 있는 이유를 생각해 보도록 하겠습니다. 인기 있는 이유는요. 가장 큰 이유는 편리하기 때문이다 라고 볼수 있는데요. 편리한 이유는 요리하기 매우 쉽고요. 또 시간이 절약되기 때문이다 라고 볼수 있겠죠. 왜 사람들은 편리한 즉석 조리식품을 이용하려고 할까요? 앞에 답이 있었는데요. 사람들이 매우 바쁘기 때문에 집에서 직접 요리할 시간이 없다라고도 볼수 있습니다. 이전에는 요리할 시간이 없을 때 밖에서 사 먹기도 했었죠. 그런데 코로나 이후에는 외식을 할수 없게 되었습니다. 밖에 나가서 식당에서 직접 음식을 사 먹지 못하기 때문에 집에서 집밥을 먹어야 하는데요. 집밥을 매일 해서 먹기는 너무 힘들겠죠? 또 시간이 없기 때문에 이렇게 요리가 쉽고 시간을 절약해 줄수 있는 편리한 즉석 조리식품을 많이 이용하게 됩니다. 그렇다면 즉석 조리식품의 좋은 점은 무엇일까요? 즉석 조리식품은 요리 방법이 간단하고 쉽다고 되어 있죠? 그래서 누가 만들어도 내가 만들거나 친구가 만들거나 다른 사람이 만들어도 똑같은 맛이 납니다. 그래서 좋겠죠. 두 번째로는요. 쓰레기가 많지 않다라는 점인데요. 즉석 조리식품은 한 사람이 먹을 수 있는 양만 포장되어 있기 때문에 남는 재료 또는 음식물 쓰레기가 없습니다. 특히 요즘에는 혼자 사는 사람들이 많은데요. 혼자 사는 사람들은 시장에서 음식을 살때 1인분만 사기가 힘들죠. 그래서 남는 음식들은 다 냉장고에 넣어놔야 하는데 그걸 다 먹기가 어려워요. 하지만 즉석조리식품은 1인 가구에 딱 맞게 포장되어 있기 때문에 남는 재료도 없고 먹고 난 이후에는 남는 음식도 없죠. 그래서 쓰레기가 많이 나오지 않아서 좋다. 쓰레기가 많지 않아서 좋다. 라고 볼수 있어요. 세 번째, 그렇다면 이런 즉석조리식품을 건강하게 이용하기 위해서 건강하게 먹기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 보통 어른들이 음식을 먹을 때 골고루 먹어라, 다양하게 먹어라 라고 하시죠? 그것처럼 즉석조리식품만 먹기보다는 야채나 과일 등을 사서 함께 먹는 것이 좋습니다. 그러면 부족한 영양분을 함께 먹을 수 있겠죠? 두 번째는요. 즉석 조리식품의 유통기한과 성분표를 확인하라는 건데요. 유통기한과 성분표를 확인하면 
더 좋은 제품, 더 나에게 맞는 제품을 찾아서 이용할 수 있습니다. 자, 그럼 이렇게 쓴 내용, 이렇게 정리한 것을 가지고 직접 제가 쓴 답안을 확인해 보도록 하겠습니다. 먼저 서론 쓰기인데요. 서론 쓰기의 가장 쉬운 방법은 나와 있는 이 글을 이용해서 쓰라라는 거였죠. 저는 이렇게 이용했습니다. 사회가 변화함에 따라 변화하는 사회는 이렇게 썼어요. 1인 가구와 코로나19로 인해서 1인 가구가 많아지고 코로나19 때문에 이것을 사회의 변화라고 본 거죠. 즉석 조리식품을 이용하는 사람, 이용하는 사람, 먹는 사람 똑같겠죠? 식품은 먹는 거니까요. 이런 사람들이 많아졌다. 문장이 비슷하죠? 하지만 써줬습니다. 왜냐하면 뒤에 개선이 필요하다. 문제점에 대해서 써야 되니까요. 하지만 즉석 조리식품을 먹으면 건강하지 않을 것이다. 라고 의심하는 사람들도 있다. 앞에서는 이런 사람들이 많다라고 했는데 하지만 다음에 이런 사람들도 있다라고 해서 서로 반대 생각을 가진 사람들 즉석 조리식품을 먹는 사람과 의심하는 사람들 생각이 다른 사람들이 있다라는 걸 글로 쓸때 이런 사람들이 있다 하지만 이런 사람들도 있다라고 쓸수 있어요. 그리고 마지막 문장에서는요. 우리 그동안 많이 쓴 것처럼 그렇다면 즉석 조리식품을 이용하기 위한 방법 즉석 조리식품을 건강하게 이용하기 위해서 그대로 써줬고요. 어떻게 해야 할까? 그대로 썼죠? 그렇다면 어떻게 해야 할까? 물어보면서 서론을 끝내고 있습니다. 본론 1번 볼게요. 본론 1번은 즉석 조리식품이 인기 있는 이유였죠? 첫 번째 내용이기 때문에 우선 써서 시작해 줬습니다. 우선 즉석 조리식품이 인기 있는 이유 이게 문제 1번 그대로 가지고 왔죠? 문제 1 이유는 뒤에 답이 있습니다. 시간을 절약할 수 있다. 시간을 아낄 수 있다. 이유는 이라고 물어봤기 때문에 뒤에 끝나는 말은 뭐뭐하기 때문이다 라고 써줬죠. 시간을 어떻게 절약할 수 있는지 밑에 보도록 하겠습니다. 즉석 조리식품의 조리 방법은 간단해서 만들기 쉬워 빨리 요리를 완성할 수 있다. 그러면 시간 절약할 수 있겠죠. 또한 제품 하나만 사면 되기에 재료를 사러 돌아다니는 시간까지 절약할 수 있다. 재료를 사기 위해 시장 보는 시간도 절약할 수 있다는 거죠. 특히 강조하고 있습니다. 바쁜 현대인들은 집안일에 시간을 많이 쓰기 어렵기 때문에 즉석 조리식품은 계속해서 인기를 끌고 있다. 인기를 얻고 있다. 같은 내용이죠. 여기 문법 잠깐 보시면요. 뭐뭐하기 때문에 원인을 나타내는 표현이죠. 같은 원인을 나타내는 표현 반복되고 있어서 여기에서는 뭐뭐 하기에 라고 써뒀어요. 때문에와 같이 둘다 원인을 나타내는 표현이죠. 또 다른 표현은 어서 써도 되겠죠. 어려워서 시간을 많이 쓰기 어렵기 때문에 시간을 많이 쓰기 어려워서 라고 쓰거나 하나면 사면 되기에 하나면 사면 되어서 라고 써도 같은 의미가 됩니다. 첫 번째 인기 있는 이유는 어, 시간을 절약할 수 있다. 그 이유 빨리 완성할 수 있고요. 재료를 사러 다니는 시간도 절약할 수 있다. 이렇게 두 가지 썼습니다. 자, 다음 본론 2번 볼게요. 자, 본론 2번은 즉석 조리식품의 좋은 점이었죠. 여기에서는 인기 있는 이유, 여기에서는 좋은 점. 비슷한 내용이 계속되고 있기 때문에 연결해주는 말 이런 이라는 말 써줬어요. 이런 즉석 조리식품의 좋은 점은 이거는 문제 2번 그대로 가져왔죠. 뒤에 마찬가지로 답이 있습니다. 답은요. 맛있을 뿐 아니라 편리하다 이런 점이다. 앞에 은, 는으로 문장이 시작했기 때문에 끝나는 말 뭐뭐 하는 것이다, 점이다. 뭐뭐 이다 
이렇게 맞춰서 써줬죠. 그 이후 밑에 있겠죠? 미리 만들어진 양념, 다듬어진 재료가 들어있어서 요리하기에 편리하다. 따로 양념을 만들거나 재료를 다듬지 않아도 돼요. 그래서 쉽겠죠? 또한 요리 후에 남는 재료가 없어서 많은 재료가 필요 없는 1인 가구에 유용하다. 유용하다는 사용하기 편하다, 사용하기에 좋다 이런 뜻이 됩니다. 본론서 한번 볼게요. 마지막 내용이기 때문에 따라서 써줬네요. 따라서 이런 조리식품을 더욱 건강하게 이용하기 위해 문제 3번이었습니다. 그대로 써줬고요. 뒤에 답 있겠죠? 답 볼게요. 제품의 유통기간과 재료의 원산지 및 성분표 등을 꼼꼼하게 확인해야 한다. 해결 방법은 당부하는 말, 부탁하는 말이기 때문에 끝나는 표현이 뭐뭐 해야 한다, 뭐뭐 할수 있다, 또는 뭐뭐 하는 것이 좋다, 또는요, 뭐뭐 할 필요가 있다. 이런 말들로 문장을 끝내면 좋다고 했었죠? 유통기한이 너무 짧지 않은지, 소금이나 설탕이 지나치게 많이 들어있지 않은지, 이런 것들을 확인하면 더 몸에 좋은 식품을 고를 수 있다. 더 좋은 식품을 골라서 먹을 수 있다는 거죠. 여기서 유통기한, 원산지, 성분표 잠깐 볼게요. 우리가 물건을 사면 물건에 이렇게 유통기한이 있습니다. 유통기한은 언제까지 먹을 수 있는지 이것을 알려주는 것을 유통기한이라고 하는데요. 9월 2일 이후에는 먹으면 안 된다는 뜻이 되겠죠. 왜냐하면 음식이 상하거나 썩을 수 있기 때문에 유통기한을 지켜서 음식을 먹으면 좋습니다. 또 제품을 보면요. 모든 음식에는 이렇게 영양정보라는 성분표가 있어요. 성분표를 보면요. 칼로리도 나와 있고요. 뭐 나트륨, 그다음에 탄수화물, 당, 지방, 단백질 이런 영양소의 정보가 나와 있죠. 그래서 지방이 너무 많거나 나트륨, 소금이 너무 많은 제품은 가급적 먹지 않고 더 건강한, 더 몸에 좋은 음식을 찾아서 먹을 수 있습니다. 마지막 원산지는요. 음식의 재료가 어디에서 왔는지를 알려주는 건데요. 이렇게 보면 음식의 재료, 국산, 한국에서 만들어졌다라는 뜻이고요. 뭐흰 강낭콩, 뭐 미국, 캐나다, 미얀마, 또 중국산 이렇게 나와 있죠. 그 재료를 어디에서 가져왔는지를 알려주는 게 원산지라고 볼수 있어요. 이렇게 유통기한, 원산지, 성분표를 따져서 보면 나에게 맞는 더 건강한 음식을 찾아 먹을 수 있겠죠. 마지막 결론 보도록 하겠습니다. 마지막 결론은 내용을 강조해서 끝내면 된다고 했죠? 이렇게 라고 시작했어요. 이렇게 사회의 변화와 앞에서 나온 사회의 변화는 코로나와 1인 가정 증가 라고 볼수 있겠죠? 서론에서 썼습니다. 사회의 변화와 즉석 요리 식품의 다양한 장점 위에서 본 것처럼 간편하다, 만들기 쉽다, 쓰레기가 없다 이런 것들이 있었죠? 이것으로 인해서 즉석 조리 식품은 앞으로도 더욱 인기를 끌 것으로 예상된다 라고 마무리해 줬습니다. 더욱 인기를 끌 것으로 예상된다 라고 쓸수 있지만요. 같은 내용으로 다른 표현을 사용하면 이렇게 즉석 조리 식품을 찾는 사람들이 계속된다, 인기를 끈다 같은 표현이에요. 찾는 사람들이 계속될 것으로 예상된다 라고 써도 같은 표현으로 쓸수 있습니다. 재밌는 표현이죠? 자, 이렇게 즉석 조리 식품과 관련해서 서론, 본론 1, 2, 3, 결론까지 전체 640자로 글을 완성해 보았습니다. 마지막으로요. 앞에 글에서 사용된 문장 표현 보도록 하겠습니다. 사람들 서로 반대의 성향을 갖고 있는 사람들을 글로 쓸때 이런 사람들이 많아졌다 하지만 
이런 사람들도 있다 라고 쓴다고 했었죠. 자동차를 타는 사람과 자전거를 타는 사람 서로 반대기 때문에 자동차를 타는 사람들이 많아졌다. 하지만 자전거를 타는 사람들도 있다. 라고 쓸수 있습니다. 여러분도 이렇게 직접 예를 한번 써보세요. 두 번째, 원인을 나타내는 표현이 많았죠. 가장 많이 사용하는 것은 기 때문에, 동사나 형용사 다음에 기 때문에 사용하는데요. 같은 표현으로 어서 쓸수 있고요. 뭐뭐 하기에 써도 똑같은 원인을 나타내는 표현입니다. 동사나 형용사가 아니라 명사가 왔을 때는 때문에, 으로, 으로 인해 쓸수 있죠. 이때 예시 확인해 주세요. 세 번째, 인기를 끌고 있다, 인기를 얻고 있다 같은 내용이라고 했는데요. 앞에 인기를 얻는 대상 나오고요. 이것이 원인, 인기를 얻는 원인, 무엇으로 인해, 무엇 때문에 인기를 얻다, 인기를 끌다. 라고 쓸수 있죠. 이때 문장 마찬가지로 확인해 주시면 될것 같습니다. 다음은 무엇에 편리하다 라는 문장이 있었죠. 앞에 원인 쓸 때는 어서 넣어주면 됩니다. 와붐 토픽은 자세하게 설명되어 있어서 자세한 설명이 있어서 있기 때문에 한국어를 공부하기에 편리하다, 뭐뭐 하기에 편리하다, 뭐뭐 하기에 좋다 이런 뜻이 되죠. 같은 표현이에요. 편리하다, 유용하다, 사용하기 좋다 라는 뜻인데요. 문장이 비슷합니다. 마스크는 공기 중의 세균을 잘 막아서 잘 막기 때문에 코로나19를 예방하기에 유용하다, 예방하기에 좋다 라는 뜻이죠. 여섯 번째는요. 인기를 끌 것으로 예상된다. 인기가 있다 라는 것 추측하는 표현이었는데요. 같은 표현, 찾는 사람들이 계속된다. 바꿔 쓸수 있다고 했었죠. 간편 조리식품이 더욱 인기를 끌 것으로 예상된다. 간편 조리식품을 찾는 사람이 계속 될 것으로 예상된다. 바꿔서 쓸수 있는 표현이었습니다. 단어 잠깐 보면요. 앞에서 사용한 꼼꼼하게 라는 단어는 자세하게, 자세히 라는 단어와 같습니다. 바꿔 쓸수 있어요. 시험을 보기 위해 꼼꼼하게 공부했다, 자세하게 공부했다, 또 지나치게는 너무와 같은 의미예요. 음식이 지나치게 짰다, 음식이 너무 짰다 같은 뜻이 됩니다. 유통기한 원산지 성분표 있었죠? 유통기한 음식을 먹을 수 있는 날짜. 원산지 음식이 어디에서 왔는지 재료가 어디에서 왔는지를 알려주는 것. 성분표 음식의 영양 성분을 나타내는 정보라고 볼수 있었습니다. 자, 여기까지 긴 시간 동안 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 또 봐요.